gosta de ter competições na casa de campo, não mesmo? Sim, por que devemos fazê-lo? <risos> Bunny. Bunny! O que foi? Por que você entra no quarto sem bater? Ai, você é tão feia que deveria cobrir o rosto todas as manhãs. Bom, meninas, hoje nós teremos um concurso na casa de campo e vamos descobrir quem é a menina mais bonita daqui. Você vai participar? Ai, a gente queria dormir, na verdade. Nós temos que participar mesmo. É, e na verdade a gente não quer nenhuma competição. Ah, Bunny, vocês têm que participar de todas as competições que tem por aqui se quiserem continuar morando aqui. Levantem-se e se preparem, vocês têm 30 minutos apenas. Ai, porcaria. Colocaram a gente numa berlinda quase. E que cara que eu tenho agora? A cara de sempre, de zumbi. Seria um lixo se eles realmente fizessem isso. Ah, lá vamos nós agora passar mais uma tonelada de base pra cobrir esse lindo rosto branco. Eu tô chocada. Por que, que a gente não sabia da concurso? Meninas, a minha barriga tá grande depois de tanto que a gente comeu. Ai, nós iremos. Nós não temos outra escolha mesmo. Vamos. Sim, então, meninas, em primeiro lugar, a gente tem que cobrir isso. E rápido. Sim, ninguém deve nos colocar. Então, agora é hora de cobrir esse lindo rosto, né? É, senão eles vão acabar descobrindo. Brinda. Vamos rápido, não podemos mais demorar. Nem tudo é tão fácil, Mari. Meninas, vocês ouviram? Hoje vai ter uma competição. E eu não quero participar de uma competição com um bando de perdedores. Sim, isso vai ser muito bobo. Nós precisamos de competidores à altura da gente. Fragas, porque vocês não estão prontas ainda. E já avisamos as bunnies, então agora se apressem, vamos. As bunnies vão participar? Que droga, elas mal voltaram pra chácara e já vão participar do concurso? Eu não vou participar se as bunnies participarem também, sem chance. Mas elas têm muitas roupas legais e deixaram todas as roupas legais na casa. Frogs, eu não entendi que diabos estou ouvindo. Então preparem-se, vão rápido. Ou vocês querem perder, vocês têm 30 minutos. Vocês têm 30 minutos. O que vamos vestir? Vamos, meninas, vamos procurar na guarda-roupa. Browse e Julie, vocês são um casal perfeito, tem que fazer as pazes. Julie, dê o primeiro passo em direção à paz. Patrick, ele é um mentiroso, ele deveria fazer primeiro. Claro, o menino deve dar lugar, o menino deve dar presentes, o menino deve dar a mão. E ele também tem que dar o primeiro passo em direção à paz. Mas que droga, pessoal, vocês têm que fazer as pazes. Patrick, fale com ele. Vocês têm que fazer as pazes um com o outro. Não. Aqui está, tão perto, mas não é meu. Agora será seu. Perdedores, oi. 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 Jogadores, onde vocês vão? É, Ajude-nos a juntar o Júlio e o Browse. Temos nosso próprio negócio. É, e é muito importante. E eles foram pra casa dos zumbis? Meu bebê, eu vou te levar hoje. Dima, vamos. Em primeiro lugar, temos que fazer algo. Sacato, viu? As meninas não vão vir. Não, elas virão. Não, já é tarde, mas elas não vão vir pela manhã. Você não estará com a Knopa. Eu vou estar com a Zalina. Sacato, você é tão estúpido. O que você viu nessa menina? Ó, oh, aqui são as meninas. Dima, por que você se escondeu? Ou você já mudou de ideia? Não, não mudei. Então fique aqui. Beleza, abra a porta. porta. Oh, oh. Elas não são garotas. Rapazes, Zup, Zack, venham aqui. Temos convidados. Quem que está aí? aí? Uau, jogadores de futebol. Oh, eu vou fazer uma bagunça com eles. Por que vocês vieram, esquilos? É, é o que, que você, você queria. queria. É, olá pra vocês também. Eu sou o Dima. Ele é o Cássia. Nós viemos por uma razão. É, queremos que você nos infecte. Sim, agora. Galera, vocês ouviram? Aham. Uh -huh. Você está louco? Ouça, você está. Pegue de volta as chaves do meu carro. Dima, Dima. Bem, queremos nos juntar ao seu confronto. Essa é a única forma que eu posso estar com o meu bebê. Rapazes, vocês não podem fazer isso. Nós temos nosso próprio confronto e não aceitamos estranhos. É? Mas como posso pegar meu carro de volta? Quem manda aqui? É, quem tem as chaves do meu carro? Zanina. Quem veio? Ah, você é quem manda aqui? É, menina bonita. Você pode pegar a chave de volta? É a chave do Dima. Pessoal, dá licença. Essas chaves? Essas chaves são do meu carro. Ah, seu carro? Esse é o meu carro. Meus pais eram para mim. Dima, vá com calma. A garota está parada na sua frente. Menina, qual é o seu nome? Salina. E qual é o seu nome, gordinha? Cássio, o que é? Que isso? Viemos buscar meu carro de volta. Dima, espere. Eu sou o Cássio. Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu acho que a Zalina vai te deixar em paz para sempre. Prazer em conhecê-lo. Por que, que você está aqui? Para pegar de volta as chaves do meu carro. Cássia, faça isso agora. Eu não vou te dar as chaves, mas, gordinho, eu posso dirigir. Me liga. Ah, mas qual é o seu número? Cássia, não somos mais amigos. O que foi agora? Dima, eu quero de errado com você. Ela é uma garota bonita e ela vai nos conduzir. 
Cássia, você escutou? Não somos mais amigos. É, porque não vi você antes. Bom, meninas, vamos vestir nossos vestidos e ir pro concurso. E falando nisso, a gente vai pra casa dos é meninos. É claro, eles estão esperando por nós há um tempão. Devemos ir até eles de manhã, mas dormimos muito. Ai, a gente vai voltar pra casa dos zumbis. Mari, você nunca amou alguém? Então, meninas, vamos decidir qual vestido que nós vamos usar. Ah, eu vou usar o vestido rosa, que não, pra tudo bem. Claro. Mas o principal é que tem ar-condicionado, porque a nossa maquiagem vai estragar. E a gente não vai só perder, mas também, também bagunçar. bagunçar. Oi, me dê uma limonada gelada. Senhora Mike, o concurso vai ser hoje? Todo mundo vai escolher a menina mais bonita da casa de campo. Sim, pizza, é isso. Viu, pizza? Eu disse a você. Por que você não quis participar? Tá, mas aqui vai trabalhar? Pizza, minha limonada. Ai, esse pizza, rápido, me dê uma limonada bem vai gelada. Vai começar um concurso em breve. E na verdade, eu vou participar também. Eu não vou votar em você. É, sai da frente. Queremos laranja fresca. Queremos limonada. Limonada de morango. Gente, em quem devo votar? Naquela que você vai gostar. Galera, em primeiro lugar, façam meu pedido. Porque sou com a fantasia está tão quente. Ok, mascote. Podemos ir ao concurso? Claro, pizza. Todos deveriam ir. Se apresse, se apresse. Vá com calma, temos tempo suficiente. Eu acho que vai ser muito quente. Pessoal, pessoal, votem em mim. Eu quero muito ganhar. Galera, não façam isso, por favor. Browns, você é um ridículo. Então, meninas, vamos para a vitória. Sim, mas parece que a gente tem pouco tempo. E eu acho que o Zack tá tão preocupado agora. Em primeiro lugar, vamos vencer esse concurso e depois você pensa nos meninos. Estou pronta, vamos. Vamos. Eu não vou participar de mais nenhum concurso se eu não ganhar dessa vez. Nós vamos ganhar, loira. Devemos pensar em coisas melhores. Loira, você vai ganhar. Loira, você vai ganhar. Loira, você vai... Loira, vamos, o concurso! Então, pessoal, olá, pessoal. Bem-vindos ao concurso Miss Pretty Girls da Casa de Campo. Uh -huh. E hoje vamos escolher a menina mais bonita da casa de campo. E olha que tem muitas meninas bonitas vindo por aí. Mas só uma vai ganhar a pena. Uhul! Uhul! Eu votaria nas alinas se elas estivessem aqui. Quase você me assusta. Jogador de futebol, cale-se. O concurso começou. É, mas quem participa? É, nós queremos saber. Ou então vamos embora. <risos> Duas equipes de líderes de torcida vão participar As líderes Frogs e as líderes Bunny uhum. Uhum. E a Julie também vai participar Ela não é líder de torcida, mas é uma menina muito bonita uhum. Uhum. Então pessoal, deem boas-vindas para as líderes de torcida Frogs uhum. Uhum. Então vamos, sinto que nós já ganhamos Boa, Boa sorte, sorte. Como você nos chamou? Líderes de torcida, Frox. Mas você devia ter dito lindas líderes de torcida. As lindas líderes de torcida, Frox. Droga, meninas, temos um problema, não tem ar-condicionado. Minha maquiagem escorreu? Não, ainda não, mas eu acho que a gente não vai conseguir manter até o final. E o que faremos? Meninas, tem muitos problemas com vocês. Meninas, posso ir primeiro? Se vocês estão tão preocupadas aí com a maquiagem... Pode, Pode ir. Que as nossas próximas concorrentes são as líderes de torcida, líderes de torcida Bunny. Oi, oi, pessoal. São as Bunny 4 em 1. <risos> é, não ri, essa é minha namorada. <risos> Julie, você deveria ir depois das Bunnies. É, mas parece que elas estão com um problema de maquiagem. Pessoal, voltem em mim, eu quero ser a menina mais bonita da casa de campo inteira. É uma pena, mas você não vai. E nossos próximos concorrentes são líderes, líderes de torcida, torcida Bunny. Uhum. Uhum. Ai, pessoal, isso é tão legal. Mas por que, que não tem ar-condicionado aqui? É, então a gente não pode participar. Ah, então nossos contendores já estão aqui. Isso, quero dizer que a vencedora vai ganhar, além de um prêmio, uma coroa linda em forma de anel. Olha só. E ainda vai ganhar mil dólares. Uou. Queremos mil dólares. Nós podemos comprar novos vestidos. Podem em mim e eu. Vamos, vamos decidir isso logo. Rápido, por favor, vamos. Ai, meninas, eu sinto que a minha maquiagem tá correndo. Então, meninas, mostrem o quão inteligentes vocês são. Uhum. Portanto, concorrentes, a primeira pergunta é onde está a maior escassez de água no nosso planeta? Na África. Ah, não pare, a gente só esqueceu o nome. Próxima pergunta, Frogs, fiquem calmas. Podemos fazer a pergunta do chão? Bunny, vocês vão voltar para os jogadores de basquete? <risos> Essa pergunta é uma pergunta bem estúpida. Então, meninas, a próxima pergunta é a moeda de qual país que é o Ien? 
China. China. Isso é falso. Elas têm todas as respostas agora, é isso? Loira, ninguém tem as respostas todas. Apenas pensem melhor, Frogs. Uh, 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 são os melhores. Então, qual a próxima pergunta? Pensem, Frogs, ou vocês querem perder de novo? Temos a nossa cabeça no lugar. Temos a nossa cabeça então, no lugar. Então, a próxima pergunta... Ai, eu sinto a minha maquiagem escorrendo cada vez mais, socorro. Meninas, precisamos ir. Então, meninas, como as pessoas chamam aqueles com as sobrancelhas brancas, cabelos brancos, cílios brancos e pele totalmente branca? Ai, é sobre mim, que sorte. Suas sobrancelhas são marrons. Meninas, vamos logo acabar com isso? Vamos resolver logo? Não, Não. albinos. Pessoal, nós sabemos quem são os vencedores, não sabemos? Três respostas certas para as três perguntas complicadas. Então nós ganhamos, certo? Entendi? Diana, nós temos que ir. Pessoal, eu sei que a maioria de vocês vai votar na gente porque nós respondemos todas as perguntas corretamente, não é? Sim, sim, nós somos muito gratas a vocês. Mas nós queremos dar a Júlia a nossa vitória. Júlia! Nossa, que generosas! Então, pessoal, quatro competidores estão nos deixando. Mas o concurso continua. A próxima pergunta. Obrigada, Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Bunny. Então, próxima pergunta. Qual é o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos? Garotas. Eu sei, eu sei. É o George Washington. Então, pessoal, vocês viram quem está ganhando. A Julia é a vencedora. Uh, 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 eu sou pronto para fazer as pazes com você. Ótimo, vamos fazer as pazes. Parabéns, Parabéns Julie. Julie. Obrigada, Rats. Meninas, eu preciso lavar meu rosto agora. Minha maquiagem toda escorreu. Vamos para casa dos zumbis rápido. Meninas, acabamos de dar a nossa vitória. Não tínhamos como, Marcos. Meninas, meninas esperem, esperem, garotas. garotas. O que, que foi, meninas? Nós estamos morrendo de calor e nós temos que lavar o nosso rosto. Não podemos falar. Ai, os jogadores de basquete vieram a tempo. Por que vocês saíram? Vocês deixaram o concurso? É, nós votaríamos em você. Vocês são tão estranhas, meninas. Vocês estão escondendo algo de nós. As meninas simplesmente não precisam de uma coroa. Elas já conseguiram isso um milhão de vezes antes, sempre. Sim, então deixa a Júlia feliz, não tem problema. Sim, meninas, nós temos que ir, então tchau. E não corram atrás de nós. Poxa, elas nem querem falar com a gente. É, estou escondendo algo. Vamos conversar com elas à noite. Então, galera, diga o que aconteceu enquanto eu não estava aqui. As meninas chegaram? Não, as meninas não vieram. É, vieram os jogadores de futebol. Então nossa Salina se apaixonou. O quê? Por quem? Com coxa, ele é tão doce, fofo e um menino gordinho. Salina, esse gordinho quer pegar as chaves do carro. Ele não precisa de você. As suas líderes de torcida também não precisam de vocês. Onde elas estão? Cadê elas? Oi, Salina, fique calma. Você realmente não está de olho em jogadores de futebol. Eles vieram apenas por causa do carro. Eles só vão dar trabalho. Você tem alguma ideia? Algum pensamento? Onde nossas bunnies podem estar? Eu não sei. Espero que elas venham. É, com certeza que elas vêm. A Nasty disse que elas viriam. Então será assim. Ok, nós iremos. Esperamos por elas. Zalina, já contei tudo. Eu estou te observando. Não quer jogador de futebol. Ah, talvez. Vamos dirigir o carro com ele ontem. Meninos... Liguem o ar-condicionado, nós estamos derretendo. E quase nós botamos tudo a perder. Por que estão gritando? Tudo irrita uma garota apaixonada. Por que está tão elegante? Onde você foi? É, Nova, pensei que você não viria. Nós viemos. Que não iríamos fazer de outra maneira. Participamos de um concurso. E acabamos de dar a nossa vitória, bem a nossa vitória. Meninos, vocês podem imaginar que a gente tem uma tonelada de base no nosso rosto e começou a derreter bem no meio do concurso. Uou! Ah, não gosto de garotas com base. Sabe, o que, que, que você acha? Que a gente vai ficar lá na casa de campo com a cara toda pálida? Ok, não vou dizer nada. Nossa, você é tão linda. Eu votaria em você. Você pode imaginar que a gente quase ganhou, mas a gente teve que ir embora por causa da maquiagem. E eu quase entrei numa enrascada. Mary, então vamos nos beijar e você será com todas as garotas. Não, Zup, esquece que eu não vou te beijar. Bom, meninas, vamos retocar nossa maquiagem e voltar pra casa de campo. Tá tudo tão difícil hoje. Por quê? Por quê? Sim, esse concurso ainda. É, e nossa Zalina se apaixonou. O quê? Por quem? Pelo coxa, jogadora de futebol. Ele é tão fofo e gordinho. Ele não é pra você. Deixe a mala. O principal é que ela me deixou em paz. Meninas, quando vocês vão voltar pra nós? Eu não sei, Zip, você sabe que tudo é tão complicado. Sim, nossos pais vão vir aqui se nós não voltarmos pra lá. E eles saberão de tudo. Pessoal, pensamos que não podemos mais esconder as coisas assim. Bom, as meninas precisam recuperar os seus rostos humanos de novo. Então vocês vão beijar os jogadores de basquete? Sim, Zip, mas eu vou namorar você depois. E vamos nos beijar apenas na bochecha, juro. Excelente. Todas as coisas boas nunca duram muito. Nácia, nós podemos namorar na vida real. 
porque eu sou um humano. Se você é humano, vá pra casa de campo. Pô, pessoal, não briguem. Vocês têm que entender que a gente não pode ter essa cara que vocês têm. Nós temos pais, eles podem descobrir tudo isso. Eles não vão sobreviver a isso. É, e não vamos sobreviver se vocês nos deixarem. É, e nós nos acostumamos com vocês. Olha, não fiquem cheirosos. Meninas, vão logo lá arrumar a maquiagem e a gente volta pra casa de campo logo. Meninos, não fiquem chateados. Tudo vai ficar bem. E é melhor fazer de vocês pessoas o quanto antes. Zip, não fica triste. Bem-vindo de volta, honestamente. Ouça, rapazes, que vestido que eu devo usar para meu gordinho? Azul ou vermelho? Mas isso é uma chatice, Zalina. É melhor não ficar com humanos. Ai, meninas, eu sinto muito pelos nossos meninos. Eu também. Você não deveria estar com eles, você quebrou seus corações. Mas eu ainda amo o Zack. E eu amo o Zip, mas não podemos continuar assim. Pessoal, escrevam nos comentários o que a gente deve fazer. O quê? Não sabemos. E curtam, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e aguardem nosso novo episódio legal. E até a próxima e... Ah, tchau, 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 tchau. Meninas, vamos terminar nossa maquiagem e ir pra casa de campo. Thank <laughs> you.